get on the track and ever living yeah. in the life, yo. You it's live. got to get to get to be. Let's get into it before it's all over. I ain't playing, I heard it might be. Over. I'm not clean cut, I wanna get slightly. Over. Your rhymes are whack, you need to do them. Over. When I attack, attack. say by your life is over. coming from the under. Over. It's time to get over. You can ride me, boo, and then let me turn you over. These petty MCs, I step on the wall. Over. Turn my mic up loud so you can't talk. Over. Babylon system, my people fight. Over. And over again, why I just can't be. Ne vous présentons maintenant un combat prévu pour six rounds chez les super moyens. Celui que vous voyez actuellement s'appelle Adonis Stevenson. Tout un cogneur à son quatrième combat chez les professionnels. Il a autant de victoires et autant de chaos. Son vis-à-vis -vis nous vient de Mexico City. Sa fiche est de trois victoires contre aucune défaite. Il s'appelle Eduardo Calderon. Ça promet. Voici l'entrée spectaculaire de Adonis Stevenson. Mesdames et Messieurs, voici maintenant les juges pour ce combat principal. Ladies and gentlemen, here are the three judges appointed at ringside to score this main event. Richard de Caruffel, Jean Lapointe et Pasquale Procopio. L'arbitre du combat, the third man in the ring in charge of this main event, Mr. Marlon B. Wright. Et maintenant, en direct du Casino de Montréal, voici le combat principal de ce gala. Six rounds de boxe chez les poids super moyens. And now, live from the Montreal Casino Cabaret, here is tonight's main event. Six rounds of action in the super middleweight division. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 166 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white trim and weighing in at 166 pounds. Il est invaincu en trois combats, trois victoires. He is undefeated in three professional bouts, scoring three wins. Please welcome from Mexico City, Mexico, Eduardo Calderon. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche et pèse 170 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears white trunks, and weighed in at an even 170 pounds. Il est aussi invaincu en trois combats, trois victoires, les trois par KO. He is also undefeated in three professional bouts, having won all of his three wins by knockout. Médaillé d'argent au jeu du Commonwealth en 2006. He was a silver medalist at the last Commonwealth Games. Accueillons de Montréal, Adonis, Superman! Stevenson! Okay, gentlemen, you've all received my instructions. I expect a team fight. You take yourself at all time. You obey my command at all time. All right? Let's go. Let's go. Voici maintenant les mensurations des deux boxeurs. Invaincu Adonis Stevenson à 29 ans, grandeur 5 pieds 11, poids 170 livres pour une portée de 26 pouces. Calderon à 36 ans. Il est beaucoup plus vieux que son adversaire. On parle de 7 ans d'écart. 5 pieds 10, 166 livres et une portée de 25 pouces. Et c'est parti. Ne fermez pas les yeux parce qu'avec Adonis Stevenson, c'est jamais bien long. Jusqu'à maintenant, on s'est rendu au deuxième round. Oh! Son dernier combat. Oh! 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 ici. Appelons que Calderon est invaincu lui également. Trois victoires, aucune défaite. Ça promet. On sent immédiatement qu'il y a une crainte de la part du boxeur euh, mexicain. Aussi une belle attaque au corps de la part de Stevenson. Oh! Crochet de la main à la gauche. 
et en booking. Oh, oh. regardez. Oh, je crois ça que plus fort. Et oui. je pense que M. Cardéla trouve le combat très, très difficile. Lui qui n'a pas perdu encore en trois affrontements. Et voilà, il met le genou au sol et... Marlon B. Wright qui lui se rend compte, est-ce qu'il sera en mesure de poursuivre? Ça semble hey! extrêmement pénible. Marlon B. Wright qui décide que ça se poursuit. Oh, c'est d'après moi, ça sera pas là. Et voilà. Et voilà. La tempête sur Eduardo Calderon. Est-ce qu'il sera résisté à ce premier round contre Adonis Stevenson? Incroyable! C'est terminé. Ça peut être là. Eh bien, qui arrêtera cette machine de boxe? Quatre combats, cinq rounds d'expérience. Incroyable. Hein? Il faut souligner, Patrice, que lorsqu'on parle d'un boxeur qui vient du Mexique, généralement, ils ont la tête très, très dure, mais il faut être mais là, euh... une tempête totale de la part de Adonis Stevenson. Et en début de combat, on l'a vu, que, du moment que Adonis Stevenson a touché avec son crochet devant avant, ça... Et on voit encore dans le coin, c'est très, très douloureux. Ah, oui. Il a été atteint solidement au corps. Oui, en effet. Donc, ça, c'est bien vu dans le monde de la base professionnelle. L'annonce du verdict officiel, ça va se faire dans quelques secondes à peine. M. Calderon qui euh, est dans son coin et il semble, Patrice, souffrir énormément. Je oui. pense qu'il a été frappé aux côtes et je ne serais pas surpris qu'il ait fracture aux côtes. Là. La manière dont il, il se tient. Et c'est très, 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 très souffrant. Ah oui, c'est dans le domaine du possible, de la façon dont il a été atteint avec la force de frappe de, de Stevenson. Eh bien, Stevenson a 29 ans. Il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Non! Et il ne le perd pas non plus. Immédiatement, on s'en va au centre du ring, rejoindre l'annonceur maison, Christian Routier. Mesdames et messieurs, l'arbitre Marlon B. Wright stoppe le combat à deux minutes du premier round, le gagnant par chaos technique. Referee Marlon B. Wright stops his bout à deux minutes of the first round. The winner by TKO, Adonis Superman! Stevenson!